بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ایک عدالت کا ایسا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں جو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مسلمان ہم لوگ ہیں یہ وہ لوگ یہ واقعہ ہے کچھ اس طرح ہے کہ مل ایک ملزلم جس کی عمر پندرہ سال تھی اس نے سٹور سے کچھ چرایا اور چراتے ہوئے پکڑا گیا گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی مزاحمت کی دوران سٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹ گیا جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعی کچھ چرایا تھا بریڈ اور پنیر کا پیکٹ لڑکے نے اعتراف کر لیا جج نے پوچھا کیوں مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصر جواب میں یہ کہہ دیا خرید لیتے پیسے نہیں تھے گھر والوں سے لے لیتے گھر پر صرف ماں ہے بیمار اور بے روزگار ہے بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرایا تھا تم کچھ کام کیوں نہیں کر لیتے جج کا کہنا کرتا تھا ایک کارواش میں ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن چھٹی کیا کر لی اس نے مجھے نوکری سے ہی نکال لیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے جج نے کہا صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے ہیلپ نہیں کی چہرہ ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنا دیا چوری اور خصوصاً بیلٹ کی چوری سب سے بڑا گناہ اور جرم ہے اور اس کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر دس ڈالر جرمانہ عائد کرتا ہوں تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے جج صاحب نے کہا دس ڈالر ادا کیے بغیر اگر کوئی شخص کورٹ سے باہر گیا تو اس کو سزا ہوگی یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے دس ڈالر نکال کر ٹیبل پر رکھ دیے اسی کے ساتھ ساتھ سٹور انتظامیہ پر ایک ہزار ڈالر جرمانہ عائد کرتے ہوئے جج نے کہا کہ تم نے ایک بھوکے کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا اور اسے پولیس کے حوالے کر کے مزید تزلیل کی اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تم لوگوں نے اس کو ایک ہزار ڈالر نہ دیے تو تمہارا سٹور بھی سیل کر دیا جائے گا اور تمہیں آئندہ کے لیے تمہارا پرمٹ بھی ختم کر دیا جائے گا فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے سٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت سے معافی طلب کرتے ہوئے جائیں فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشکبار تھے ہی اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں ہی بند گئی ہوں اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے اپنے شہریوں اور ان کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں ہمارے ادھر ایک شخص بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال مجرم رہنے کے بعد باعزت پڑی کہ کیونکہ وہ شخص کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہوتا جھوٹے الزامات میں اس کو اندر کیا ہوتا ہے اور جو شخص ظالم ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بار میں باہر آ جاتے ہیں یہ ہمارے اس ملک کا معاشرہ ہے یہاں کی پولیس ظالم کے ساتھ ہے یہاں کی عدلیہ ظالم کے ساتھ ہے غریب آدمی یا تو خودکشی کر لیتا ہے یا وہ انتقام میں کسی غلط رستے پہ نکلتا